Meus queridos e assustadores amiguinhos, eu vou dar uma breve explicação de onde surgiu o Halloween, os costumes e algumas coisas sobre essa data, entenderam? Porque como a minha obra é pro Halloween e como eu gosto muito do Halloween, eu vou aproveitar esse vídeo pra falar sobre a minha obra, falar sobre o que é o Halloween. E falar de alguns costumes e de onde surgiu o Halloween e tudo mais. Vai ser um vídeo bem grandinho, creio eu, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. A história do, do Halloween e seus detalhamentos. Bora lá. A data 31 de outubro, como todos nós sabemos, ou deveriam saber, é conhecido como Dia das Bruxas ou simplesmente Halloween. Que é uma festa típica dos países anglo-saxônicos, com especial relevância nos Estados Unidos. Estados Unidos, tá? <risos> tá, mas como surgiu esse misterioso e sinistro costume? Bora lá, eu criei um roteirinho que eu acho que vocês vão gostar bastante. Caso vocês vejam eu desviando um pouquinho o olhar da da câmera é porque tem algumas palavras que são muito difíceis para minha dicção que é meia travada <risos> de pronunciar aqui daí eu olho para ter certeza para não ter não estar cometendo erros ok é o dia das bruxas ou simplesmente Halloween que é o nome original da língua inglesa né é um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos, especialmente nos Estados Unidos, que nem eu já citei. Mas não é só lá que tem esse costume. Se eu não me engano, tem na Irlanda, tem no Canadá, no Reino Unido. E quando eu passei um tempo lá em Portugal, eu cheguei justamente na época do Halloween e eu vi pessoas fantasiadinhas de bruxa, de múmia, de tudo... Lá pedindo doces e, nossa, que experiência, porque aqui no Brasil não tem isso. Pelo menos eu nunca vi ninguém pedindo doces. Eu tenho maior vontade de fazer essa loucura, de me fantasiar todinha e sair pedindo doces. Eu já me fantasiei um dia pra ir pra escola, mas foi apenas isso. E tem vezes, quase todo ano, na verdade, que eu me fantasio pra ficar em casa fantasiada. Pelo menos pra ter aquele gostinho. De me fantasiar e etc. Porque eu amo essa época do ano. O mês de outubro, pra mim, é o melhor mês de todos. Por três motivos. Primeiro, Halloween. Segundo, é o aniversário da minha mãe. Não no dia do Halloween, mas é um dia de outubro. É, e tem o dia das crianças, que é inclusive o dia que eu estou gravando hoje. Dia 12. Então... Por isso que eu amo Halo... é, eu amo o mês de outubro. É um mês maravilhoso pra mim. Eu amo mais do que o um mês do meu aniversário, que é em dezembro. <risos> tá, bora continuar no nosso texto aqui, que eu já tava pulando, já tava trocando de assunto. É... Tendo como base a origem, as celebrações dos antigos povos, sendo que não existe ao certo referências precisas de onde surgiu essas celebrações. Já veio do céu... Na minha pesquisa, eu já vi que veio dos celtas, veio é, de umas tradições da igreja, veio... Um, como é que é o nome? Ó, oh, a memória falhando agora. Tá bom, mas só lembrem que tem várias suposições de onde pode ter vindo. Tem uma história, com certeza, uma história cronológica, mas não se sabe ao certo onde que começou, certamente, no caso. É, a palavra Halloween tem origem da igreja católica, que nem eu falei ainda agora. Tem um, tudo uma parte da igreja, sempre. É, vem de uma tradição contraída do dia 1 de novembro, que é o dia de todos os santos. É um dia católico de observância em honra aos santos. É, mas no século V d.C., na Irlanda Céltica... O verão oficialmente se concluía no dia 31 de outubro. O feriado era Samhain, 
O Ano Novo Céltico. Eu não sei se a minha pronúncia para Sanhen está certa, mas caso esteja errada, vocês vão ter a palavra aqui do lado. Pra vocês terem certeza. Caramba, gente, tô morrendo de calor. Isso não deve ser no não. Ah, ah tá. Alguns bruxos acreditavam que a origem do nome vem da palavra Halloweenas. É nome dado às guardiãs femininas do saber oculto das terras do norte, que é a Escandinávia. É, mas também tem as ideias dos estudiosos. Eles dizem que a palavra Halloween surgiu da seguinte forma. O nome, na realidade, é uma versão encurtada da palavra All Hollows Even, que seria, na tradução literal assim, Noite de Todos os Santos, a véspera do dia de todos os santos, que ficaria mais ou menos All Hallows Day. Uma coisa assim. Eu acho que pelo menos o meu inglês está sendo top, mas as outras palavras tá meio travada, sendo bem franca. É, bora continuar? Hallow é uma palavra do inglês antigo para pessoa santa. Na edição dá até para botar mais alinhas. <risos> é, e o dia de todas as pessoas santas é apenas um outro nome para o dia de todos os santos que... Para a igreja é dia 1 de novembro. Se eu não me engano, dia 2 de novembro é o dia dos chinados, se eu não me engano. Mas eu não lembro bem. O dia em que os católicos homenageiam todos os santos é o dia 1 Com o tempo, as pessoas passaram a se referir à noite de todos os santos como All Hallows Even, como Halloween. E mais simplesmente... É. Eita... Eita, que hoje eu tô com fome, tô engolindo palavra. E mais tarde, eles simplificaram para Halloween. Pronto, assim, Halloween. Hum. O Halloween marca o fim oficial do verão. Ele tem várias coisas. É o dia das bruxas, marca o fim oficial do verão, o início do ano novo, celebra também o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento de provisões para o in pro inverno, eu já ia falando inferno, o início do período do retorno dos rebanhos do pasto e a renovação de suas leis. Tem seis coisas que o Halloween marca. O bicho é muito importante. Era uma festa com vários nomes, com várias utilidades e assim vai. Eu vou tentar pronunciar os nomes, mas eu não prometo que vai sair tudo certo. O nome bonitinho, porque a minha pronúncia é péssima. Bora lá. Sanhen, fim de verão. Sanhan, eu não sei. Pra mim parece a mesma coisa. Só muda aqui um é com A, o outro é com E. Daí eu já não sei. Pra mim é a mesma coisa. Eu não sei nem que idioma está isso. Deve ser bem sincera, mas tá, né? La Samon, ou ainda, festa do sol. Esse saiu fluidamente, graças a Deus. Pelo menos um eu tinha que... Fazer isso aí bonitinho. Vou botar aqui do lado para poder ficar melhor a pronúncia. Para vocês entenderem, no caso. Mas o que ficou mesmo conhecido foi o, a versão escocesa Halloween. Uma das lendas de origem celta fala que os espíritos de todos que morreu nesse ano é, voltariam à procura de corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Isso é muito engraçado. Engraçado eu digo em outro sentido, porque tem um episódio de My Little Pony em que a Princesa Luna, ela aparece a primeira vez como Princesa Luna realmente, não é como a Nightmare, Nightmare Moon, é, e tava no dia do Halloween e o pessoal usava a fantasia para que ela não possuísse os corpos deles, e que ela comia os doces para não sentir vontade de comer os pôneis, ingerir os pôneis. E ficou isso, para tentarem explicar mais certamente o Halloween, só que de uma maneira engraçada e que faz sentido para o desenho. Eu não sei se vocês acompanharam bem a minha linha de raciocínio, mas caso qualquer coisa vocês assistem em um episódio que é esse daqui. É... Porque é muito bom, eu gosto. <risos> é... Tá bom. E os celtas acreditavam que essa era a única chance dos espíritos voltarem para a vida pós-morte. É, os celtas acreditavam em todas as leis de espaço e tempo 
o que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse com os dos vivos na mitologia dele, vamos chamar assim. Como os vivos não queriam ser possuídos, eles criaram algumas artimanhas para isso. No caso, algumas delas eram é, apagar fogueiras, apagar tochas, ficar tudo na escuridão total. Eles, é... ah, além de escuridão, ia ficar frio e desagradável o ambiente. Eles colocavam fantasia e ruidosamente desfilavam em torno do bairro, sendo tão destrutivos quanto possível, a fim de assustar os que procuravam corpos para possuir. Tudo isso para eles não serem possuídos por, es por espíritos. Complicado. Não, mas quem não são consciência que morreu quer voltar para este mundo? Eu não entendo. <risos> tá bom, bora continuar. Os romanos adotaram as, as práticas célticas, só que no primeiro século depois de Cristo eles desistiram disso, simplesmente abandonaram. E o Halloween foi levado para os Estados Unidos, Estados Unidos em 1840, se eu não me engano, por imigrantes irlandeses que fugiram da fome pela qual o seu país estava passando. E passou a ser conhecido como Dia das Bruxas, esse dia. Eu acho que eles adotaram esse nome, Dia das Bruxas, porque antigamente tudo que acontecia de tragédia, de fome, de morte, eles culpavam as bruxas. Então, como os irlandeses estavam passando por essa sessão de fome no país deles, eles consideraram esse dia como o dia das bruxas por acharem que elas eram a culpada da fome do seu país. Eu acho que é mais ou menos isso que deve ter acontecido e o porquê desse nome ter pego, né? É, bora lá! Agora eu vou falar de uma frase que eu acho que todo mundo deve conhecer. Ela é simplesmente o símbolo do Halloween. Travessuras ou gostosuras, ou gostosuras ou travessuras, tanto faz a ordem, não vai mudar o resultado. Ou do inglês, trick or treat. Muito legal, gente. A brincadeira de doces ou travessuras, travessuras ou doces, ou tanto faz... É originária de costumes europeus do século IX, chamada de Soul Link. Soul Link? Eu acho que eu pronunciei certo. Esperemos. Almejar. que seria mais ou menos almejar? No dia 2 de novembro, dia de todas as almas... Oh, eu acertei! É o dia dos finados, dia 2 de novembro. Acertei! <risos> tá. É, os cristãos... Eita... Eu não sei se saiu pra vocês também, mas doeu no meu ouvido, minha voz saiu meio robótica. Eu não sei o que foi isso, doeu, só sei e disse. Os cristãos iam de vila em vila pedindo soul cakes, que seriam tipo bolos de almas. <risos> mas na verdade não tinha nada de alma dentro, só eram bolinhos de groselha, pequenos quadradinhos de pão com groselha. Que nojo, gente, groselha. Uh. E para cada bolo que a pessoa recebesse, ela deveria fazer uma oração por um ente querido da pessoa doadora. Algum ente querido que morreu ou que ia morrer, ela, eles tinham que fazer uma oração. Daí, por que isso? Que nem eu já falei, é o dia de todas as almas. E eles acreditavam que as almas permaneciam no limbo por algum tempo e que as orações iriam ajudar ela a ir para o céu, encontrar o seu caminho para o céu. É, cada coisa tem uma simbologia e eu acho legal representar isso um pouco na arte. Por isso que eu tô começando a contar a história para depois mostrar a história da minha arte, entenderam? Por isso que eu tô achando que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então me perdoem por isso. <coughs> Perdão. Daí, agora vamos falar de outro símbolo, é, que eu acho que todo mundo também conhece do Halloween, que é as abóboras e velas, que é também chamado de Jack ou Lanterna. <risos> tá. A vela na abóbora provavelmente tem sua origem no folclore irlandês. Um homem chamado Jack um alcoólatra, alcoólatra gro, grosseiro, em um dia de 31 de outubro, bebeu excessivamente, bebeu todas, caiu de bebê. Essa... Tá, e o diabo veio levar essa alma, porque ele morreu provavelmente de cirrose, de tanto bebê. 
<risos> tá. E desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago e pede ao diabo que se transformasse em uma moeda. O diabo concorda. Eita, que, que, que diabo bonzinho, hein? Mal vê a moeda sobre a mesa, Jack guarda na carteira que tem um fecho em forma de cruz. O diabo implora para sair e Jack propõe um trato, libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Cara, esse cara ele tapiou o diabo. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja e faz até a caridade. Então, ele passou anos de bebida, sendo, fazendo coisa errada, para pedir na, nos seus últimos momentos, para ter mais um ano de vida tapiando o diabo. Daí ele se torna no bem para tapiar depois o diabo de novo. Ah, esse cara é doido. É, mas a mudança não dura por muito tempo, não. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa quando o diabo aparece, provavelmente pedindo a alma dele, porque o trato é trato, né? Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceita e quando sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. O diabo promete partir por mais 10 anos. Também esse cara tá fazendo tudo de brinquedo. <risos> Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. O diabo aceita e Jack o liberta da árvore. Para seu azar, um ano mais tarde Jack morre e em seguida tenta entrar no céu, mas sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo, o qual ainda é desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite sua entrada. E como castigo, o diabo joga uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Ah, eu sabia! Limbo é um lugar que não é no céu nem no inferno, é tipo um purgatório. Ah, sabia! Tá. Bora... Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, a alma de Jack, a alma penada dele, possa ser conhecido como Jack ou Lanterna. É, os nabos na Irlanda eram usados como lanternas do Jack originalmente. Mas quando os imigrantes vieram para a América, eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes do que nabos. Então começaram a utilizar abóboras iluminadas com uma brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso a tradição de fazer caricaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época do Halloween. Gente, que top! Eu sabia parte da história, mas eu não fazia ideia da profundidade dela. Eu sabia que era o Jack, ele tinha sido rejeitado pelo céu e pelo inferno, porque ele era uma pessoa muito ruim mesmo, muito mais ruim do que o próprio diabo e tudo mais. Só que eu não imaginava que ele tinha pregado essas peças e tinha enganado não sei quantas vezes o próprio... <risos> Meu Deus, eu não sabia dessa parte. Eu sabia que ele era ruim e tudo mais, mas não sabia disso. Tá, mas bora dar continuidade aqui, porque eu tô aprendendo um pouco junto com vocês. Eu li o roteiro, só que foi tão rápido que eu nem toquei das coisas. Eu fiz, peguei de algumas fontes e depois de um tempo tudo fiz uma gororoba e agora que eu tô entendendo... E até que ficou bem fluido, ficou bem legal. <risos> Segunda lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite do dia 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída no limbo em que está preso. Eu acredito que ele nunca vai sair de lá. E eu acho que vai ser o último simbolismo que eu vou falar para o vídeo não ficar tão grande assim. E porque elas são... As que também tem o um segundo nome do Halloween, Dia das Bruxas. Então vamos falar sobre as bruxas. E eu já me fantasiei de bruxa e foi uma experiência muito legal. E tô dando pra me fantasiar de novo, sendo bem franca. Mas eu não sei se a mãe trouxe a fantasia pra cá. Ai, que joelho, gente. 
Tô com meu joelho ruim ainda. As bruxas têm um papel importantíssimo no Halloween. Não é à toa que o dia 31 de outubro é conhecido como dia das bruxas. Teve aquela questão dos irlandeses também, mas... Deixa. É, segundo várias lendas, as bruxas se reuniam duas vezes... Tá de sacanagem esses aviões, bem na hora do meu vídeo. Tá, segundo as lendas, as bruxas se reuniam duas vezes por ano é, pra, durante a mudança de estações no dia 30 de abril e dia 31 de outubro. Segundo conta-se a lenda, chegando em vassouras voadoras, as bruxas participavam de uma festa chefiada pelo próprio Tinhoso. É, elas jogavam maldições e feitiços em qualquer pessoa, transformavam-se em várias coisas e causavam todo tipo de transtorno possível e existente na face da Terra. E disse também que <coughs> para encontrar uma bruxa era preciso colocar suas roupas duas vezes e andar de costas durante a noite do Halloween. Pera que eu posso tentar. <risos> Então, à meia-noite, você veria uma bruxa. Eu quero. Eu vou tentar. Será que ela me empresta alguns poderes? Uh, a crença em que é... As... Eita, que eu tô falando tanto que minha garganta tá ficando seca. A crença em bruxa chegou aos Estados Unidos com os primeiros colonizadores. Lá... Elas se espalhavam e misturavam-se com as histórias de bruxas contadas pelos índios norte-americanos. E mais tarde, com as crenças na magia negra trazidas pelos escravos africanos. O gato preto é constantemente associado a bruxas devido às lendas, as quais citam que elas podem transformar-se em gatos e também devido às crenças as quais pregam que os gatos são, na realidade, espíritos de pessoas mortas. Muitas superstições estão associadas aos gatos pretos. Por isso, algumas pessoas de mau coração matam os coitadinhos dos gatos pretos. Gente, é tudo lenda, não é verdade. Não mate os pequenininhos. Eles são tão bonitinhos. Uma das mais conhecidas é que se um gato preto cruzar seu caminho, você deve voltar pelo caminho de onde veio. Pois se não fizer, o azar na certa. E... Gente, eu acho que por aqui deu. Eu fiz um roteiro muito grande. E se eu falar tudo que eu escrevi, tudo que eu fui juntando e fazendo alguma, alguma de coisas, não vai caber tudo num vídeo só, porque já tá até 23 minutos. E não vai dar tempo de eu falar da minha arte. Esse realmente eu fiz um roteiro certinho, com as minhas palavras e tal, porque isso eu fui juntando as histórias da internet, relatos e tudo mais, porque que nem eu disse, o Halloween não tem uma existência assim, tipo, foi nesse ano, desse jeito que aconteceu aqui, agora e pronto. Não, foi é, algo que foi acontecendo durante vários séculos e foi construindo várias lendas, por isso que tem várias versões. Vamos chamar assim. Mas, enquanto o Halloween tem várias versões, a minha obra de arte tem apenas uma. E tem uma interpretação muito legal, eu acho. <risos>